Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Продовжуємо з вами сьогодні цикл уроків за підручником англійська мова, п'ятий клас, авторства Будна Задорожна. І так, сьогодні у нас CLI lesson Mathematics. Проговоримо про математику. Працюємо з вами на сторінці 42 нашого підручника. Також нагадую вам, хто цікавиться, звичайно, підручником, до підручника робочим зошитом. Посилання на нього вже з'явилося або з'явиться в описі під цим відео. Тож, кому потрібно ще перевірити себе, зробити самоперевірку домашнього завдання за робочим зошитом, please you're welcome, переходьте, будь ласка, потім в кінці цього уроку, в кінці відео, і робіть самоперевірку. Ну, а ми з вами починаємо працювати. Reading, task, listen and read. Послухаємо, прочитаємо цей текст. Давайте одразу прочитаємо його, розберемо, тому що ви знаєте, що з лисенін тут інколи бувають проблеми через неякісний звук. Maths is a part of our lives. Математика – частина наших життів. So when you clean the house, make supper, or mow the lawn, you use maths. Коли ви прибираєте в будинку, готуєте вечерю або стрижете газон, so ви використовуєте математику. When you chat on the cell phone, you must know numbers and how they work. Коли ви спілкуєтесь по телефону мобільному, ви маєте знати числа і як вони е, працюють. Cooking requires some mathematics skills as well. Приготування їжі також вимагає, requires, вимагає деяких математичних навичок також. Sometimes you have to do maths to get the correct amount of ingredient. Інколи ви маєте також використовувати математику, аби вирахувати правильну кількість інгредієнту. Doing any form of art, you use maths. Виконуючи, роблячи будь-яку будь-яке вид мистецтва, ви також використовуючи використовуєте математику. When you are just doing a collage for fun, so you must count and use basic maths to do it. Колаж. Колаж, так? Коли ви просто е, створюєте колаж для своїх розваг, так? Ви маєте просто порахувати, використовувати основні мати, математичні так, е, е, навички, аби його зробити. If you are going somewhere, you will plan your way there, and you will use your time wisely. Якщо ви, збира... Якщо ви їдете кудись, то ви маєте спланувати свій шлях туди, і ви використов... будете використовувати свій час розумно або помірковано, мудро. Maths will help you. Математика вам допоможе. We use maths in shops. Ми користуємося математикою в магазинах. We compare prices, calculate, and etc. Ми порівнюємо ціни, щось маємо, розраховуємо їх, тощо. Окей, okay. ось такий був текст про важливість математики. So how do you think? Is maths important for our life? Yes, indeed. Ну, а зараз давайте прослухаємо тепер цей текст. Та прочитайте його ще раз. А ми переходимо до другої вправи «Finish the sentences». Закінчіть, будь ласка, ці речення. So when you chat on the uh, cell phone, коли ви розмовляєте по телефону, you must know numbers. You must know, know numbers and how they work. І як вони працюють. You must know the numbers and you must know numbers and how they work. Two, when you cook, коли ви готуєте, so you must get the correct amount of ingredient. You must get the correct amount of ingredient. Next, when you do any form of art, коли ви виконуєте, робите якусь форму, ну, мистецтва, so you must count and use basic maths. 
to do it, you must count and use basic maths to do it. And the last one, when you buy things, um, when you buy things, you compare prices, calculate and etc. You compare prices, prices, calculate, calculate and etc. 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 тощо прикладається. Okay, so we have finished the following sentences according to our story. Ну а зараз у нас час подобайок. Підтримайте канал, будь ласка, своєю подобайкою, коментарем або тим, що ви поділитеся цим відео зі своїми однокласниками, друзями, які також навчаються за цим підручником. Не забувайте підписуватися також на канал Forget Me Not. Ставайте частиною нашої спільноти та слідкуйте за виходом нових відео. Дякую постійним спонсорам каналу і велике вам дякую від автора. Speaking – говоріння. Вправа третя. So, in small groups discuss when we use maths. У маленьких групах треба обговорити, коли ви використовуєте математику. Коли ви використовуєте математику? Ну, давайте згадайте. So, we use maths when we go shopping, yes? We use maths when we cook something. We use math at school, yes? When you need to solve some problems, of course, and do the sums. Task 4. Working peers say how much is. І так, давайте з вами вирішимо приклади, розв'яжемо їх, yes? So, 5 plus 12. So, how much is 5 plus 12? So, it's 17, yes? How much is 20 minus 11? 20 minus 11, 20 minus 11. It's 9. How much is 13 plus 10? 13 plus 10. It's 23. How much is 15 minus 6? 15 minus 6. So 15 minus 6 is 9. How much is 22 plus 9? 23 plus 9. So 22 plus 9 is 31. How much is 35 minus 8? 35 minus 8. 35 minus 8 is 27. How much is 13 minus 3? 13 minus 3 is 10. How much is 19 plus 6? 19 plus 6. So, 19 plus 6 is 25. Окей, okay, so let's check. Перевірте, будь ласка, можливо, щось порахувала неправильно. Знайдіть, будь ласка, помилку. Якщо немає помилок, ну, то гаразд, отже, все правильно ми зробили, все, все правильно порахували. So, working peers, ask and answer the questions. Ну, і знову ж таки, усна вправа, поставте питання. І дайте на них відповіді. Питання у вигляді прикладів. So, how much – це скільки? How much is – скільки буде? 5 плюс 6. How much is 5 plus 6? It is 11. How much is 13 plus 15? So, it is 28. It is 28. How much is 21 plus 10? It is 31. How much is 16 minus 2? It is 14. How much is 20 minus 11? It is 9. How much is 22 plus 9? It is 31. How much is 41 minus 11? It's 30. Great! Отже, такі у вас коротенькі діалоги мають вийти на математичну тему. The lesson is over. 
Дякую за вашу вподобайку і підписку на канал. Ну і, звичайно, рекомендацію своїм друзям та однокласникам. На сьогодні це все. Усім бажаючих, хоч, які хочуть перевірити своє домашнє завдання за робочим зошитом, якщо таке є у нас так, в описі під цим відео, будь ласка, переходьте, користуйтеся а, і робіть самоперевірку. Ну, я з вами прощаюся. До наступного уроку ми будемо з вами робити повторення. У нас буде тема «Consolidation», «Revision». Так? Долучайтеся на наступному році, чекаю вас з нетерпінням. До нових зустрічей! Goodbye! See you!